Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Civilization 5 als Isabella von Spanien. Ja, wir haben ja jetzt schon sechs Folgen hinter uns gehabt und ähm, ja, ich würde mal sagen, heute geht es direkt mal weiter. Ein neuer Tag, neue Aufnahmesession und so weiter. Deswegen legen wir auch direkt los. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genau machen wollte. Deswegen blicke ich hier jetzt erstmal das Spielfeld und sehe... Okay, ich kann auf nächste Runde klicken. Das heißt, ich habe irgendwie schon alles gemacht. Dann tun wir das jetzt auch. Und, äh... Ja, werden da mal sehen, äh, was uns so die nächsten Runden bringt. Wie wir sehen, haben wir schon mal hier richtig schön ähm, eine Religion angenommen, den Buddhismus. Und, ähm... Da freuen wir uns natürlich besonders drauf, dass wir hier direkt mal so eine kleine ja, Religion schon in unseren Städten haben. Vor allem, weil wir ja eigentlich äh, nicht so wirklich, oder uns ist es relativ egal. Oh, guck mal hier. Ähm, Freunde. Wir machen dir mal ein kleines Geschenk. Jetzt sind wir Verbündete. Dadurch kriegen wir Pelze. Das ist richtig nice, weil alle meine Städte gefühlt irgendwie Pelze brauchen und wollen. Das heißt, wir sind jetzt mit Valletta schon mal erstmal schön verbündet. Das äh, gefällt mir. So, welche Einheit benötige ich Befehle? Oh. Ja, ich würde sagen, die sterben. Da lässt sich relativ wenig machen. Die können auch nicht wassern und nichts. Ja, komm, ey. Zug abliert. Trotzdem angreifen. <lacht> Gehen sie halt sterben, ey. Haben wir halt wieder ein bisschen mehr Kohle, weil, naja, es war sowieso nur Krieger, aber... Die haben wir auch schon wieder geschenkt gekriegt hier. Ey. Wir kriegen ja ständig irgendwelche ähm, Einheiten geschenkt. Wir gucken mal ein bisschen mit denen hier rum ey, und versuchen mal ein bisschen was mit denen zu scouten. So also, wie wir das hier auch tun. Die können jetzt hier mal noch ein bisschen was aufdecken. Hier unten äh, ist hier der Kollege von Marokko. Ja, hallo Marokko, hallo. Also wir spielen übrigens auf der Karte Pangea für die Leute, die es äh, noch nicht verstanden haben. Es ist eine große Landmasse, bedeutet, wir haben eigentlich quasi keine Inseln zu erwarten. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt, <lacht> weil wir dementsprechend nicht siedeln können auf Inseln, weil ich eigentlich Inseln immer sehr gerne mag. Aber ich spiele ja auch mit Absicht auf äh, Zufallskarte, damit wir hier nicht immer direkt wissen, was wir sind und... Ähm, was wir, was wir machen sozusagen hier. Vatikanstaat. Ey, komm, schenken wir mal 250 Gold. Sind damit auf jeden Fall Freunde von denen. Ähm, Produktion. Ja, hier wird jetzt mal ein Arbeitsboot gebaut. Oh, die scouten wir mal. Ah, guck mal hier. Buenos Aires. Hallo, Buenos Aires. Wie geht es euch? Hier wird, hier wird nicht viel sein. Hier sind ja schon die Polarkappen. Bedeutet, da ist die Map auch zu Ende. Ich denke mal, hier wird aufgrund von Pangea keine Insel auch sein. Also brauchen wir da auch nicht so wirklich... Ja, es ist auf jeden Fall gar nicht so dumm mit den Shoshonen. Er ist sehr erfreut über meinen ähm, Vorschlag beim äh, Weltkongress. Und das ist natürlich auch relativ wichtig, weil wir wissen ja hier... Oh, falsch. Ähm... Ich meine, okay, Kultursieg, ja, Einfluss... Oh, großer Wissenschaftler gefällt mir sehr. Einflussreich haben wir hier noch gar nichts gewonnen. Äh, Tourismus wird schon produziert von wem? Von mir wird schon zwei produziert. Okay, woher? Ah, großes Werk. Ich könnte auf jeden Fall nochmal großes Werk und sowas producen, aber... Ich könnte jetzt auch einfach mal eine Technologie entdecken und dafür schauen wir uns das jetzt mal an, was wir hier für eine Technologie kriegen können, die richtig was bringt, ja, nicht so wirklich viel, also da lohnt es sich ja schon fast mehr eine äh, Dings zu bauen, als eine Wissenschaft äh, direkt freizuschalten, aber wir warten mal kurz mit ihm, weil wir haben ja noch die Zeit dazu, da ist auf jeden Fall schon eine Mine, Madrid kann, glaube ich, nur noch hier Wasserfelder sich holen. Okay, das bringt es nicht so richtig. Ich 
Oder hier noch so. so hier kommen, kaufen wir uns das Land nochmal. <lacht> Decken wir hier noch ein bisschen mehr den Rauch auf. Okay, hier ist es dann auch schon wieder zu Ende. Okay. Das hinten ist es auf 1410 nach Christus. Und äh, wir haben hier auf jeden Fall noch... Oh, Katapult rumstehen. Wir müssen eigentlich schon Triebwerke bauen können. Sollte eigentlich schon erforscht sein, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, eben ganz kurz nochmal. Ich habe einen Kommentar gekriegt, so von wegen, wieso ich... Ähm erst jetzt wieder Videos mache und so. Naja, es ist äh, relativ einfach erklärt. Ich bin nun mal auch ganz normal wie viele Menschen so im Berufsleben und muss mich äh, dementsprechend auch an Arbeitszeiten halten ähm, und habe auch noch so einen Mini-Nebenjob, sage ich mal, als Trainer beim Handball. Ja, da kommt man einfach dann teilweise nicht mehr dazu, richtig ähm, zu spielen. Und ähm, wenn man richtig spielt, dann ähm, kriegt man eigentlich meistens, ja, oder meistens spiele ich dann mit, mit Freunden und äh, spiele dann sowas wie Counter-Strike oder so. Und davon mache ich nicht so wirklich ein äh, Let's Play. Let's Play, es gibt es halt nur, wenn ich so wie jetzt mal ein bisschen Zeit habe. Dann äh, kommt man auf jeden Fall in gewisse Dinge rein. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Hier Big Ben müssen wir eigentlich uns krallen. Navigation ist nicht so wichtig. Akustik ist nicht so wichtig. Ich würde mal sagen, wir organisieren uns mal kurz den großen Wissenschaftler und holen uns mal... Ach, was hat er jetzt entdeckt? Ach so, na ja, gar nichts. Wir holen uns jetzt mal fünf Runden durch ähm, den großen Wissenschaftler. Genau so. Und ähm, bekommen dadurch dann sozusagen jetzt die Industrialisierung ziemlich, ziemlich zügig. Ja, Triebor können wir bauen. Wassereinheiten sind hier nicht so von Vorteil. Oh, Zufriedenheit. Haben wir aber gerade relativ viel, muss ich sagen. Und da hat mein Handy gerade ähm, vibriert. Da hat mein Handy wieder vibriert und... Äh, da grüße ich an dieser Stelle dann mal den Christian, der mir gerade geschrieben hat und der wahrscheinlich das erste Teil oder den ersten Teil vom Let's Play gesehen hat. Falls du noch dabei bist, schreib doch mal was in die Kommentare. Ähm, wenn wir sehen, ob du dann auch aufmerksam zuhörst oder einfach nur das Video anmachst. <lacht> so what? Ähm, ja, Riga und Shoshone sind verbündet und ein großer Künstler ist geboren und ein goldenes Zeitalter. Mann, this is very nice. Goldenes Zeitalter beginnen brauche ich nicht, weil ist ja schon angefangen. Das heißt, wir machen ein großes Werk. Und äh, wir bekommen die Jäger im Schnee. Ein wunderschönes Bild von Peter Brügel, dem großen Künstler. So. Äh, das war jetzt unsere Kultur hier. Sehr gut. Das wird auf jeden Fall ein bisschen mehr Pro ähm, Tourismus erzeugen. Wir haben noch drei Plätze frei. Das ist relativ nice. Damit kann man auf jeden Fall ein bisschen was anfangen, sage ich mal so. Und wir decken hier weiter die Küste auf. Und wir haben noch zwei Karawanenplätze. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss da nochmal eine Karawane bauen, würde ich sagen. Weil äh, Handel und so ist ziemlich wichtig. Ich meine, ich habe jetzt... <lacht> ja gut, ich habe irgendwo gerade eine Bank. Nee, Bank habe ich noch nicht fertig. Gendarmerie. Doch, Bank habe ich immer dritt fertig. Deswegen habe ich jetzt die... Oh, der hat Triebecke. Deswegen habe ich auf jeden Fall ähm, schon richtig Kohle. Alter, plus 48. Wo kommt das ganze Geld her? Ja, wir sind in der Industrialisierung angekommen. Das ist doch wunderbar. Ähm, und hier in Barcelona können wir direkt mal in Produktion eine Karawane bauen. Mit Mühle ist zwar geil, aber erstmal einen Karawanenhof. Und danach dann die Karawane, weil da starten ein paar Karawanen. Äh, kommen hier Aku Obwohl, warte. Ist Akustik so richtig wichtig derzeit? Architektur? Ja, doch ist es tatsächlich. Für Wissenschaftstheorie ist es sehr wichtig sogar. Ja, ist sehr wichtig. Ähm, genau, wir gehen jetzt mal auf Wissenschaftstheorie hier, um dann sozusagen die öffentliche Schule 
bauen zu können, um unsere Bürger ein bisschen schlauer zu machen und sie nicht als dumme Kevins sterben zu lassen. Nichts gegen Kevins, aber es ist einfach so ein Vorteil. So, elf Zufriedenheit. Sieht doch auch derzeit noch ganz gut aus. Ah, hier sind auch die Polarkappen im Süden. Bedeutet, hier ist die Karte zu Ende. Wir haben also ein sehr langgezogenes Pangea. Nicht von Norden nach Ost Osten, Entschuldigung, sondern von Westen, von Norden nach Süden natürlich. Sorry. Sondern, sondern wir haben von Westen nach Osten ein langgezogenes Pangea, wovon wir uns ähm, schön strategisch gar nicht mal so dumm im Osten befinden, so dass wir halt von hier nicht ganz so einfach angreifbar sind auf jeden Fall. Das gibt uns... Ich sag mal so, oder würde uns auf jeden Fall ähm, Vorteile geben. Und wir sehen jetzt hier schon, dass Einheiten sich verändert haben. Wir haben jetzt hier schon neue Gebäude, die sehen schon alle ein bisschen anders aus. Die ganzen Farmen sehen jetzt anders aus. Das ist sehr geil. Ähm, die Städte sehen jetzt auch ein bisschen anders aus. Ähm, ja, das ist doch alles sehr, sehr schön, würde ich sagen. Alles ein bisschen industrialisierter halt. Ein unbekannte Technologie Astronomie in Barcelona geklaut. Na gut, Astronomie ist jetzt noch nicht so weit weg. In Cordoba. Cordoba wäre halt auch eine äh, äh, Kaser ähm, Na, wie heißt es denn? Karawane, ganz gut. Schön nach Valletta. Da könnte man aber auch einen Frachter bauen. Was geht schneller? Karawane. Ähm, dann haben wir hier noch ein Arbeitsboot. Das wird mal schön dahin fahren. Und uns das abbauen. Oh, hier haben wir dann auch demnächst so alles entdeckt. Oh, hier ist dann direkt auch wieder das, das Land. So, Handelsposten wurde eingerichtet. Dann richte mir hier auch nochmal einen Handelsposten an. Die plus 3 Gold, weil es auch an der Straße ist. Das ist äh, ziemlich nice. Und ich meine, plus Gold kann man nie genug haben. Sollten, sollte irgendwer meinen, hier Krieg anfangen zu wollen ist es ja so, dass man dann auch mit Geld schön die Einheiten sich holen kann und ein paar Armbruchschützen und so können dann auch die Städte ziemlich nice verteidigen. Barcelona. Ach, was macht er denn hier? Hat er Bock auf Fight oder was? Wieso baut er Tribok? Was ist eigentlich ein Stadtstaat? Die greifen eigentlich niemanden an, wenn nicht irgendwelche Verbündeten Krieg erklärt haben. Würde mich also dementsprechend ein bisschen wundern. Aber man weiß es ja nie, ne? Man weiß es ja nie. Pocatello hat Pläne gegen, aber wir hoffen, dass ihr über jegliche Inti Ah, also Pocatello, der Spaste hier. Er will mich angreifen, oder was? Ist das sein... Ist das sein... Ist das äh, absolut sein Ernst? Das werden wir jetzt gleich mal herausfinden. Besprechen. Okay. Okay, also der Spasti spioniert mich auf jeden Fall aus. Das Problem an ihm ist, dass er halt einfach schon mal bei 900 ist. Der Typ ist einfach mal richtig stark. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, ey. Auf jeden Fall ist er der mit Abstand stärkste Spieler hier auf dem scheiß Kontinent. Und ähm, ich hoffe, dass er nicht, nicht anfängt, mich hier anzugreifen. Er hat auch schon Muskeltiere. Das äh, gefällt mir nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, bedeutet... Wir werden uns so langsam aber sicher mal ähm, ein paar mehr Einheiten hier hinstellen müssen. Wir werden mal ein bisschen die Front verschieben. Hier oben sieht das ja erstmal alles ganz gut aus. Hier wird nicht so viel passieren. Ähm, aber... Meine Einheiten werden ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, werden ein bisschen aufpoliert, sodass wir hier ein bisschen äh, sicherer sind. 
Hm. Wie? Achso, sind das... Achso, okay, das sind hier sozusagen Speers. Ich will aber... Kann ich hier gar keinen... Kann ich gar keinen Dings bauen hier? Gar keinen äh, Bogenschütze? Ah, oh, merkwürdig. Was ist das? Kohle? Ah, okay. Kohle. Was hat uns denn Kohle gegeben? Industrialisierung zeigt Kohle auf der Karte. Ah, hier ist Kohle bei den Spastis. Die haben Kohle. Gib mir Kohle! Kohle, 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 Kohle. Würde jetzt ein anderer Let's Player auf YouTube singen. Das finde ich aber... Der kann sich mal ein bisschen moven. Der kann sich auch mal ein bisschen moven. Ah, ich verstehe es halt nicht. <lacht> Wieso der das nicht baut? Ähm naja, wir bauen dann auf jeden Fall mal eine Stadtmauern, wenn wir gehört haben, dass der Bock hat, uns ein bisschen zu ärgern. Dann äh, werden wir das auf jeden Fall... Ja, werden wir das auf jeden Fall hoffentlich unterbinden können, weil wir wollen ja noch nicht, dass das Let's Play sich hier so, so einfach und so schnell beendet. Deswegen geht's hier auf... Ja, er schenkt mir Pferde und will Kakao. Ah, das ist gut. Der Typ, ey, der, der bekehrt auch einfach alles, der Spassi, ne? Er geht, er geht einfach richtig ham, ey. Schoschonen sind sowieso so ein richtiges overpowerdes Volk, einfach weil sie am Anfang schon mehr Land haben. Das ist einfach richtig ätzend. Die werden jetzt auch mal wieder zurückkommen zu mir. In Cordoba haben wir eine äh, Karawane, die richt, schickt mir mal schön nach Valletta. Und dann könnten wir theoretisch entweder noch einen Karawanenhof hier bauen, um einfach noch mehr Geld zu bekommen. Oder erstmal noch ein bisschen Nahrung uns äh, zu snacken und einfach hier ein weiteres Arbeitsboot hinzusetzen. Das dauert ja auch nur zwei Runden. Und jetzt können wir Politik einführen, plus ein Gold von Wissenschaftsgebäuden. Aber wir machen große, große Wissenschaftler. Wir wollen richtig Wissenschaft pushen. Ah, ich habe noch einen zweiten. Ähm, Spion. Den müssen wir uns jetzt mal schön in unsere eigene Stadt äh, setzen. Barcelona ist die mit Wissenschaft, am, also die am höchsten, die beste Stadt. Die geht nach Barcelona und äh, der wird das schön verteidigen. Der wird sich auch mal... ...schön hierhin begeben. Und was haben wir hier gebaut? Stadtmauern hatten wir gebaut. Eine Burg wäre natürlich auch auf jeden Fall richtig nice. Opernhaus gibt Kultur. Zoo gibt Zufriedenheit. Das ist auch nicht schlecht. Windmühle gibt Heftigsproduktion. Werkstatt machen wir aber erstmal. Ah, okay. Die Gatling-Kanone ist jetzt quasi der neue Bogenschütze. Okay. Die wird da in sechs Runden fertig sein. Aber wir haben hier schon... Wir haben hier ja schon eine. Die können wir... Aber sch mal schön dahin bewegen. Alles schön an die Grenze, würde ich sagen. Ey. Richtig schön. 
just in case, äh, just in case, wenn er richtig Bock hat, dann kassiert er halt richtig mit der Gatling-Kanone ins Gesicht, würde ich sagen. Aber es kann halt nicht sein, dass hier so ein behinderter Schoschone ankommt und meint, Spanien, ja. Ich meine, schließlich Spanien und Portugal haben die Schoschone eigentlich geklatscht früher. So sollte es doch bleiben. Oha, der Typ hat da mies Troppen. Äh ja, wir haben ja gerade hier eine kleine Kakao wiederbekommen anscheinend. Wenn wir gleich mal sehen, wer, wer das wieder haben will. Joa, so, ne? Was geht ab, Bautrupp? <lacht> Wo hast du Bock drauf? Ähm... So richtig kann er nichts mehr machen gerade. Wir könnten halt hier hinten noch äh, eine weitere Stadt hinbauen. Um das Eisen und das Naturwunder mitzunehmen. Das wäre eigentlich von, von meiner passiven Fähigkeit aus gar nicht so dumm. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist der nächste Entschluss, den ich gefasst habe. Wir werden hier oben noch eine Stadt hinbauen. Um das Naturwunder mitzunehmen. Aber äh, das werden wir erst äh, in der nächsten Folge angehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge und äh, ciao.